收留你来我们陆家，还与你称兄道弟，没想到你小子狼子野心，竟要灭我满门！我现在就问你一件事：太极五谱在哪儿？不可能把它交给你！不说是吧？<笑>嫂子，劝劝大哥。你干什么？太极五谱在哪儿？太成，我宁愿死，也不要你把五谱交给这个猪狗的不如的东西！你住手！啊啊！张荣，你死,死了就死了呗！这里不是还有两个小畜生吗？你找死！给我追！小峰，他们要找太君，就在你身上。走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，九五是吧？啊！谁动了？哎呀，你快走！快走！别给我住！快下去！快走！大哥，何必呢？给我不就好了吗？爹！凤儿，爹就爹跟你说的话，快走！跑啊！哎小杂种们死定了！去找五虎。是。师傅，我想下山。外徒儿，你已经完全领悟太极真谛，并习得终极奥义——化道真武。二十余载。你还未放下吗？对方杀父如母，灭我满门，终其一生，我定要他血债血偿。这是黑玄令。从今天开始，你就是神武门的掌门人。师傅。哎！啊！哎！哎呀！哇！哇！将军，黑玄灵一服了，老门主他不惜一切代价，一定要找到新任门主。是，将军，你看，嗯，新任门主谢氏，你我一同前去觐见。是。哎，好、啊。老板，来碗面
，杨同德大师为传承岛国和气道，发挥武士精神，在江南开辟多家武馆。啊，还有这种人？哎哎哎！刚才说什么？这这报纸上写的。杨、哎、同德。见过新门主，见过新门主。你们是谁？冰烟不才，如今身份是江南第一女武神，上城国四号青鸾战将。这位是我的副将蒋经。如今这黑玄令在你手中，您必然是我神武门新任门主。师傅没有骗我，你们一口一个门主啊，都给我叫老了。呃，既然如此，我们以后就称呼您为少主。您要是有什么吩咐，冰烟必将赴汤蹈火。好了，知道了，走吧。是，走。老板，再来碗面啊！面来了。妹妹，我妹妹呢？她人呢？就你一个人呢，秋玲。我相信你一定还活着，哥一定会把你找回来的。你们干什么？干什么？这是给人吃的东西吗？这不管好不好吃，你总不能掀我的面馆吧？掀你的面馆！刘三，是、啊。哎呀，娘娘，我看你长得漂亮。今天晚上不如陪咱们几个。别干！给我上！给我等着！这次的事情多亏你了，不然我都不知道该怎么办。你，你干什么？你别这样。秋玲，我是你哥，我是陆风啊！你认错人了？怎么可能呢？你这越牙印记，我不可能认错。真的认错人了，我是唐以心。对不起，是我认错人了。哎，大哥，你刚才叫我什么？啊，不是，你别误会，我就是看你年纪比我大，听你的口音，你是外地来的吧？算是吧。原来是这样，我看你还带着行李，你要是没地方落脚的话。我家倒是还有几间空房间，你看可以先到我家住两天。我的知句不会错的，他就算不是秋玲，也秋玲毛不了这些。谢谢。这是我家，有些陈旧，希望你不要介意。嗯，你随便坐吧，我去给你倒杯茶。嗯爹，这是什么？这个呀，叫长命锁、啊。来，你跟妹妹一人带一个。带好了啊！这个可是你娘特地从观音庙给你求来的，一定要保管好，知道吗？嗯。乖啊！这是。峰哥，你在干嘛？不好意思，啊，这个是你的吗？嗯，我有一个一模一样的盒子，我可以打开看一下吗？那好吧，这是我爸给我买的玉佩，它叫玲珑玉佩。怎么会是玉佩？怎么了吗？抱歉，是我唐突了。爸，你回来了。我回来的不是时候，打扰你们俩了。爸，你别乱说，这是陆风大哥，他刚刚救了我的。风哥，这是我爸，他身体不太好，脾气有点大。唐雨欣，你
，你现在胆子大了，敢带男人回家来？爸，我要是再晚回来，我们俩是不是要干出什么不知廉耻的事了？我跟峰哥是清白的。我闭嘴！我早就说过了，外面的人不可信。你了解他的为人吗？什么都不知道，也敢往家里领？我可以很负责任的说，我的野心没有那种龌龊的想法。峰哥，没事，以后有缘再见吧。站住！你想干什么去啊？爸，你误会了，峰哥他人很好的。他不管他人怎么样，你一个小姑娘家，无缘无故就把人往家里领，你眼里还有我这个当爸的吗？最近面馆生意怎么样？我，是爸无能，拖累你了。爸，你怎么能这么说呢？你是我爸呀，我推您进屋吧。别给。该死的狗东西呢！让他滚出来见我！该死的狗东西呢！让他滚出来见我！你们是什么人？爸，他们是岛国人，今天就是他们砸了我的面馆。我女儿说的是真的吗？<笑>看来你就是那个小妞的老爹是吧？你家女儿早一点狗砸头把我给打了，这事儿怎么说啊？嗯。我女儿从来不会主动惹事。再说了，冤有头债有主，谁打的你，你去找谁便是。来找我们干什么？我再说一遍，让这个狗杂种出来见我！明明是你们先动的手，况且峰哥现在也不在这儿。<笑>没想到小小的一个江州，竟然还是第一次有人打我。不出了，好啊。那我就先拿你们父女俩开刀！怎么回事、啊？老唐家怎么来这么多人？是，你们想干什么？这龙国的姑娘长得就是屎，我们弟兄这么多，我们兄弟要都冲你来，我把你的小身板也扛不住啊！<笑>小妞，我倒是可以给你一次机会，只要你把那个狗杂种给我找出来。我倒是可以考虑让你做我的女朋友，以后你跟你的老爹就都可以享受荣华富贵。峰哥已经走了，我也不知道他在哪儿。龙国的，都是晋国的。来呀、啊，给他们脸色瞧瞧。爸，爸，爸，爸，你怎么了？爸，你没事吧？爸没事，你是什么人？居然敢偷袭商人！<笑>还好我这戏来又做准备。来、啊，我给你们介绍一下，这位就是杨同德手下最小的弟弟孙孔，是他们师徒二人参与了我们祖国的和气大，也是他们撮合了我们本次的合作。嗯，<笑>石田先生，我的师兄们正在看。但是这个残疾，难道就是您说的高手？是啊，他不是打我那个小子，打我的那个小子暂时还没有长大。不过这个老东西，倒是还会点功夫。小人也敢妖扬威子，今天我唐某在这里，打不了鱼死网破。这不是威震天下的冷面唐僧吗？咱们又见面了。冷面唐僧。谁啊？哼，石田先生，这位可是大名鼎鼎的形意拳高手啊！那是龙国国术的代表人物，只不过十年前败给了我师傅的太极拳，如今这双腿不仅废了，内脏也是重创。姓唐的，我说怎么这么多年找不到你的踪迹？原来在这儿苟延残喘呢！<笑>原来是这样。就连那个杨崇德都心甘情愿地加入我们岛国，而你一个手下外将，拿什么跟我抗衡？哎呀，你是卖国贼，你不配再做龙国的人了。听说你是石田，给他牵头的和气道，祝他蚕食龙国的武道剑，你该死！啊啊、你个残废，还敢跟我们动手？不让你动手！别打了！别打了！求人就该有个求人的态度。别敢！找死吧
。我让你知道知道什么叫做后悔。住手！这里可是龙国人的地盘，你们这样做还有没有办法？住手！住手！还有没有办法？还有没有办法？让你们知道知道什么叫做亡国。谢<笑>谢，没有人再打扰老师打游戏了吧？那你说说，我为什么要听你的？哎，你求我？求我？求你？到底是你没吃饭吗？放开我女儿！求求你！哎。<笑>哎，这就是你们龙国的鼓舞者吗？什么形意拳的高手？我看呐、啊，就是蝙蝠啊！今天的事跟我女儿没有关系，有什么冲着我来？我还没完工，现在立刻马上跪在我的面前，连说十遍：龙国的武士不如岛国的和气大。你痴心妄想！哎哎现场的，就你那三脚猫功，连你女儿都救不了，还想着替陆家人报仇？你三奶奶宠我，那陆家家主陆天成，跟我是世交，他对杨同德交心已对，但那姓杨的恩将仇报，灭了陆家满门。我只恨没有这个本事，不然我定杀他为陆家泄愤。原来他就是爹常常提起的。那个生死之交，唐伯伯，你没听到吗？你没有机会了，因为你就要死在,在这儿。怎么了？你先把他玩死了，那多没意思啊！让他在这边看着，我、哦、是怎么把他女儿玩死的？石<笑>田<笑>先生，还是你想的周到啊！<笑>现在我费一次。我看你还有什么本事找我师傅麻烦？龙国的武术就是这么拉起。<笑>太极拳遇到我们何继大，如此的不堪一击，接下来看我怎么玩！<笑>你要敢动我女儿，我就是死也不会放过你们的！难道我还要怕你不成？<笑>你喜欢玩是吧？那我就让你玩个够了。敢诋毁龙国武术，你们都敢死！快把石井先生送医院！来人！我我还死不了，看到了吗？就是这个狗杂草，我要掰了他的鼻，抽了他的筋，我要他死！哎、啊！唐伯伯，我用内力暂时稳住你的伤势。这是先天断续功，用它涂抹七七四十九天，你的四肢都能逐渐恢复成正常状态。我的手，我的手不是废了吗？这，这怎么可能？啊啊啊啊！啊啊啊什么？这，这怎么可能？小伙子，你到底是什么人啊？我是您的故人。小子，你打伤石田先生，你敢出狂言？你呀，嗯，小心！不要看，没事，白养你们了，你们一群废物！嗯、你不过区区岛国人，谁给你的狗胆，敢在我龙国的地盘上碎呀？既然你想死，我成全你。住手！这人是岛国和气道的人，背后势力滔天。你要是杀了他，会给自己惹祸的。你这样做不值得。唐伯伯，啊，你为了陆家铤而走险，为了给他们报仇，落到今天这个下场，那你值得吗？什么意思啊？难道你是你是陆家的？嗯啊，不错，家父京都，陆天成。啊，唐伯伯，不孝子之陆风回来了。你是风儿，你没死，你还活着
。陆兄，我看令郎英姿勃发，长大后定是人中俊杰。我刚好有一女儿，不如我们两家联姻，你看怎么样？兄弟，要是真有此意，那自然再好不过了。那行，回头我们便拟定婚书，两家结百年之好。唐伯伯，令千金果真温婉可人。哎，是指啊，可惜我那小女没有福气，二十年前已经不在人世了。一心，她是我领养回来的。什么？可惜呀、啊，让这个姓唐的跑了，要不然那唐家就绝了。<笑>找死！唐伯伯，我这次回来就是来找杨同德的。您放心，你我两家与杨同德之间，新仇旧恨一起算。好一个新仇旧恨！小子，好大的口气！那我倒要看看你究竟有没有这个本事。我是江州青云五谷馆主洪尊。也是杨同德大师手底下的首席大弟子，这些都是我的师弟。不好，是杨同德那些徒弟到了。那怎么办？没事，我正好要去找他们。既然他们自己来了，也省得我浪费力气。可是，小子，这都是你干的！孙广可是我的师弟，我们情同手足。你动他已是罪不容诛，你竟然还敢杀了石田先生！小子，你是活得不耐烦了吗？你们不是认为这个社会是强者为尊吗？他们没有本事，那就只能躺在地上，卑微如蝼蚁，接受强者的制裁。你，世侄啊，这英武会可不好对付啊！他们是岛国第一武道协会，岛国区区弹丸之地，我只知道有句话叫“犯我龙国者”。虽远必诛。唐伯伯这些年来，看到这些人跪舔一国武者，他们早就失去了龙国人的血性。好，好啊，小凤，还是你有骨气。他们既然对阴木会投诚，那便是叛国贼，不配再称作武者。小子，你找死！给我上！好，听话！对呀，对呀。对呀啊啊是指啊，洪尊几人深受杨同德的真传，有江州八子的称号，有习得一些和气道的绝学，几乎能在江州横行霸道，真是让汤伯伯吃惊啊！小子，我承认你有几番功夫，我的师弟单打独斗确实不是你的对手。既然这样，还愣着干什么？一起上！<笑>他们动不了了。什么？臭、啊、小子，你干了什么？好，臭小子，我承认你有几分三脚猫功夫，但是你今天必须得死。叶一心，快去把我的宝刀拿来。不用了。嗯，他们只配这个。小子，你找死！太极由不提云纵，好另类的身手。大师兄，我们该怎么办？此子年纪轻轻，便熟完太极心法，假以时日，那还了得？今日必杀之，出之而后快。嗯啊啊啊、杨同德在哪儿？你说什么、啊？你的手下武功都已经被我废了，再不说，下次就踩碎你的心脏。我便。我说，我说，前两天去了岛国，与岛国的那边下谈武道同盟的事。我对这些没兴趣。他什么时候回来？呃，至少至少还有两天。大侠，我说的都是真的，饶我一命。回去告诉杨同德，陆天成之子陆峰回来讨债，让他洗干净脖子等着。滚、呃！快、呃、点！呃呃呃呃呃呃小峰啊，当年你还是一个三五岁的孩子，二十年过去，没想到你成长得这么迅速，就连你父亲最巅峰的实力，恐怕都不如你啊
。多谢唐伯伯夸赞。其实，我是遇到了一位恩师，啊、是他教会我领略了太极五谱的真谛，更以毕生精远，助我以武入道。只是可惜，他已经仙逝了。哎，那真是太可惜了。对了，我记着天成兄不是还有位千金吗？怎么？他没跟你在一块儿吗？不瞒您说，啊，我妹妹秋玲和我二十年前就已经失散了。我这次回来，一是为了报仇雪恨，二就是为了找到他。小凤，怎么了？您刚刚说以心并非是您的亲生女儿。对呀、啊，你唐伯伯我虽然早年丧女，但以心好歹也算是我的女儿。照样能履行当年的婚约。你要是看得上他，我这就托人给你俩筹办婚事。爸，我唐伯伯，我不是这个意思，我是想问问关于以心的事儿。原来是这样啊！啊，当年我听闻天成兄罹难，便举唐家之力去找杨同德，谁想到他竟然联合了京都七大所有武道名门。什么？京都的其他鼓舞世家，竟然都被他收买了。不错，毕竟你陆家是龙国之最，一本太极五谱更是绝无仅有，谁都想据为己用。我实力不济，导致唐家被灭了。没想到你为了我们陆家，竟然牺牲了这么多，真是辛苦您了。这都是我应该做的。他是我在仓皇南逃的时候在河边捡回来的。什么？河边？小芳。你怎么了？我和秋林就是在河边失散的。唐伯伯，你说以心会不会就是？不可能，我是在江州的河边捡回的以心。江州跟京都万里之遥，他们肯定不是一个人。那他手上这胎记又怎么解释？峰哥，我小的时候比较调皮，身上有很多类似这种的伤痕。没事的，小芳，你的心情我理解。如果你真不放心的话，就和以心做一下血缘鉴定，有什么结果我就一目了然了。嗯，好。红尊他们集体落败，不止如此，就连动用八旗眼蛇之阵，都奈何不了他。哼，一个陆家余孽也想找我报仇？你们先回去。我随后就回龙国。是。松井先生，您来了。你们刚刚说的话，我听到了。太极五谱的传人找到了。没错，姓陆的小子就是京城陆家的后人。根据我们的人的汇报，他用的就是太极功法，而且实力已至大成。很好，武皇命我们一木会彻底整合龙国武术，以达到从内部蚕食他们的目的。我们已经得到了行义拳、咏春拳、戳脚、弹腿等三十二种龙国功法。目前，只差最强大的太极武谱还没有弄到手。杨嫂。你若想加入我们岛国国籍，还需多努力呀、啊。松井先生放心，我一定加倍努力，争取早日成为一名光荣的岛国武者。嗯，哟西，孺子可教。<笑>通知红尊，那小子不是拳脚力啊，让裁决司来对付他。唐小姐你好啊，我是青云武馆的红尊，我们见过面的。现在啊，你父亲在我们这里。你们，你们抓走了我爹！不要这么着急嘛，你父亲在我们手上。知道为什么放过你吗？看你客厅的茶桌上。这是什么？你放心，他对我们师傅还有大用。我们还不会这么快要了他的小命
，你要是不想让你爸出事的话，就把他放到水里，让姓陆那小子喝下去。你休想，这不可能！我只给你两个小时的时间，等你好消息哦。另外这事儿，可别让姓陆那小子知道，不然的话，后果我可不敢保证。怎么了？峰哥，我有事情要跟你说。胡爸，你先。既然你不想说的话。我去找唐伯伯。啊啊，峰哥，我爸生病了，他需要休息，咱们就别去打扰他了。生病了，是我给他的那个先天断续高的副作用吧？我去看看他啊。哎，峰哥，我爸他已经睡下了，你不是要做血缘鉴定吗？我们现在就去。可是唐伯伯他……我爸已经睡下了，咱们走吧。啊、先生，您的鉴定报告很快就会出来了。可是我不希望我们有血缘关系。你说什么？没没没什么，峰哥，我去接个电话。我、嗯、爸是无辜的，求求你了，放了他吧。哼，好啊，要是你还不配合，我们可就不敢保证后果了峰哥，鉴定报告出来了吗？你渴了吧？喝杯水。峰哥，只要按我说的办，我们自然会善待这个姓王。但你要是不配合，我就弄死他。没，没事儿。我在想，我们俩会不会真的有血缘关系？你不想让我当你亲哥吗？没，没有。只是，如果你真的是我的亲哥，那除了我爸。你就是我在世上的另一个亲人啦，怎么办？谁来告诉我我该怎么办？先生，您的检测结果出来了，谢谢。这么快啊！自我介绍一下，我是江州总裁觉斯大队长韩明。我们接到举报，你小子涉嫌故意伤人，情节恶劣，跟我们走一趟吧。故意伤人，你说的是昨天的事儿吧？小丫头，这里没你说话的份儿。小子，走吧。别担心，不就是裁决司吗？我半个小时就出来。半个小时？你小子跟我逗着玩呢？你小子都闯了天大的祸了！给我带走！等等。一号，少主。二，裁决司的人要抓我，就这样。三，什么？少主，江青。村长大人，裁决司的人居然对少主动手，立刻跟我过去，我倒要看看是谁有这么大的胆子。是。我以为你们龙国人都是软骨头，没想到你个老东西，皮肉还挺硬的嘛。嗯石田会长，您说的是，但是这人总有个极限，我倒要看看这老东西他能撑到什么时候。石田大人，唐雨欣来了。什么？雨欣他怎么来了？糊涂，糊涂啊！唐雨欣，就是那个害死三郎的龙国女人是吧？让她进来。爸。嗯雨欣，你为什么要来？你这是，你这是自投罗网啊！爸，雨欣她变成了这副模样，连峰哥都被他们的人抓走，我不能丢下你们不管。少峰也出事了，不错，我来告诉你吧，裁决司里面有我们的人，就连我孙师弟也过去了，想必这个点儿，那个小子就算是不死，也已经废了。哈哈哈哈我求求你们了，之前的事情都是我的错，你们有什么请冲着我来，求求你们放了我，您和风。求我没有用啊！我来介绍一下，这是石田三郎的哥哥石田二郎
，而且还是樱木会的副会长。你们闯了这么大祸，还得看石会长的意思。不错，不错，龙国的花姑娘果然有韵味。你们龙国有句古话：“牡丹花下死，做鬼也风流。”风哥，你在哪里呀、啊？难道真的像他们说的那样，没有任何转机了吗？小子，知道是谁请你来的吗？是谁？是我，小子，怎么又见面了？你废了我八个师兄弟，你不是挺牛吗？怎么也有今天呀、啊？<笑>搞了半天，你们是一伙的。<笑>不错，秦云武馆的洪大师教过几套拳脚，你小子连洪大师都敢动，今个落在我的手里，不死也得叫你脱层皮。行了，别跟他废话，这小子有点功夫，但是今天咱们挑他的手筋和脚筋，我看他还能分出什么天儿来。好。这可是裁决司的地盘，你们确定？那又怎么样？现在只有我们三个人。<笑>啊，忘了告诉你，这房间经过特殊的隔音处理。你说的是真的？那当然是真的。哎，那个门是特殊铝合金制成的，不管里面的人发出多大的声音，外面都是听不见的。那我就放心了。不可能，这可是特制手铐！快动手！我操！别再争夺，我倒是要看看到底是你全能快，还是我的枪快。五步之外枪快，五步之内全快。干啥呢？这个犯人疯了，快救我们！一见那公主倒林间，不要。哎，嘿嘿嘿，江江，你说您这堂堂的裁决司司长，平时工作也都这么忙的吗？小雷啊，哎，你才来，很多事情你还不知道、哎、啊。我们这个裁决司啊，可不是一家独大，这上面哦，还有州长盯着呢。不过呀，这段时间我们辖区啊。治安很不错，还得到了上面的褒奖啊！哎呀，真的！<笑>恭喜舅舅，贺喜舅舅，又要高升了！<笑>哎呀，嗯、啊，什么人？你们几个小妞从哪儿冒出来的？知道这是什么地方吗？裁决司啊！能不能有点规矩？住嘴！怎么跟两位大人讲话的？舅舅，你这么怕他们干什么？难道他们是？州长大人的人，哎呦，舅舅，您打我！知道个屁！你知道他们是谁吗？他可是青鸾战将。什、啊、么？他他他们就是那个，就是那个歌曲一方传说中巾帼不让须眉的女神。呃，武神大人，今天什么风把你给吹来了？哼，魔委员，你好大胆，居然敢对我们少主动手，还敢把人抓进来！你可知罪？是是是，少主，呃，那个少主，我我,我不知道啊。你连我们少主都不认识，他就是我们神武门的新人门主，手持黑玄令，天下莫敢不从。啊，舅舅，舅舅，这个我可知道，就是那个天下第一武道宗门，门生遍布天下的那个，朝中三顾九卿，就连就连镇国的大将军，以前都师从他门下的神武门啊。何止啊！就连国术大人都蒙住了，这神武难会啊！守住门怎么会被我们给给给拉出来了？这就是一人死罪啊！不是，我不知道。我来的时候已经查清楚了，少主被你们手底下的大队长韩明关押在审讯所，刘司长带我们过去吧。是是，韩明这个狗东西，该死！臭小子，到我们裁决司来闹事儿。你是不想要命了吗？是你们的人徇私舞弊，无视王法。闭嘴！在这干呢，老子就是王法。嗯、你他妈的、嗯！老子一枪崩了，你信不信？哎嗯
龙龙罗司长，你怎么来了？我要是不来，怎么知道你会干出如此大逆不道的事？我问你，这是什么情况？司、啊、长大人，你听我说啊，我们正在审讯犯人，这个犯人他拒不交代，拒不交代，而且还恶意打伤我们的人。哎，对，打伤我们的人，他就不长记性，哎，不长记性。你、啊、为啥打我呀？你这个不长记性的东西，今天我就让你长长记性。啊！赶紧放人！今天出了什么事情？后果你担当得起吗？臭婊子从哪儿冒出来的？你还给我上课呢？啊！你在教我做事，我他妈一拳崩了你！嗯。哦，侯老天，你他妈的，这几天胆子是越来越大了，居然敢对秦鸾大人动手！你知不知道？你不像话！秦鸾大人？难道是？没错。我家大人就是江南第一女武神，何曾受过如此辱骂？秦、啊、鸾、啊啊啊啊啊啊啊啊、大人，我们不知道您驾到啊，这才出言不逊，您多害怕，多害怕，都是因为这个臭小子不知死活、啊。你可知道他是谁？秦、啊、鸾大人，我又糊涂了，他是你手下呀！放肆！神武门少主陆风，陆先生，就连。秦鸾都对他礼遇有加，居然把他当成犯人来审问，我知不知道？死罪、啊！我我不知道啊！哎，都怪韩明，都是他，他不但抓了陆先生，还对陆先生乱用私刑，都是他干的！大人，您明鉴呐！你是裁决司的副司长是吧？我还挺喜欢你刚才桀骜不驯的样子。啊，不行啊！哎，属下不敢了，饶命啊！啊！韩明，就是你唆使我啊！对陆先生出手，我打死你！打死你！我打死你！我打死你！住手！少主，这些人，您觉得该如何处置？青云武馆的杨同德背弃国门，与岛国人勾结，他们是杨同德的人，你说呢？这几位亵渎少主，冒犯天威，还动用私刑，罪恶滔天，现在就别别别别别别别别别饶命啊！饶命啊！饶命啊！不敢了！你们来的正好。我有件事要让你们去办。我有一个失散了二十年的妹妹，无论她人在何处，无论她是生是死，我都要知道她的消落。明白。少主，你和唐家妇女是什么关系？怎么了？他们出事了？啊？怎么了？是殿会长，不知道怎么回事。我联系不上我的孙师弟，该不会裁决司那边出了什么问题吧？他一个毛头小子，能翻出什么风浪？啊，红子，就算是要看戏，也要掌控时机。眼下，不就有现成的好戏看吗？你说呢？是。嗯。<笑>你们想干什么？唐小姐，你这么排斥我干什么？不瞒你说，他们是第一次来龙谷，都还没抢过。龙谷花姑娘的滋味，我这些无耻的岛国人，别碰我女儿！唐小姐，你现在有两个选择：一。是把我们这些手底下的兄弟都伺候舒服，只要他们高兴了，我放过你和你爸爸的命，也不是不可能。二，是你和你父亲一起死，而且会死得很惨。我不要。我、嗯、第三郎的命啊，就是被你给害死的。我没有要你父女的命。嗯、已经是给了天大的机会。用你们龙国话来说，要识时务者为俊杰。你可想清楚了，要还是不要啊？雨欣，别听他的，不要啊！嗯、哼，饮酒只吃罚酒。嗯嗯嗯啊我从来不喜欢勉强别人。我给你十秒钟的时间考虑，十秒钟以后，如果你还装作贞洁烈，我就把你父亲抽筋扒皮、大卸八块。嗯，什么人？
头上。杨同德，十、九、八、三、二、一，时间到，这是你自己选的。十，我的。你说什么？我听不到。我说，只要你们放过我爹，我我都听。你早这样不就好了吗？你们排好队，一个一个来。是，不要，爸保护不了你，是我没有。我就是去死，也不愿你再受到这种羞辱。唐伯伯，嗯，这就是那个姓陆的小子，他怎么赶到这儿了？你们是在找死！嗯、不好，这是太极功，居然还是最厉害的红色内劲。啊啊！啊！不要，不要杀我，我还没活够。啊！之前我饶你一条命，但是狗竟然自己想死。这些都是我云梦会一等武士。小子，你到底是什么怪物？你跟石田三郎是什么关系？他是我弟弟，难怪你们两个都是一个德行。你们岛国的垃圾，眼里就只有女人吗？小子，你火气不小嘛，不过一个女人罢了。你们龙国的女人，都只是我们的奴隶，任由我们蹂躏折磨。<笑>你找死！呀呀呀！小子，你全是够吧？可惜你也只是一介莽夫。哼，小子，你果然像他们嘴里说的一样，有点本事。但我好歹是樱木会的副会长，还是岛国排名前五的强者，你赢不了我的，是吗？呀！啊啊啊！你们不是病夫吗？为什么会有这么强的力量？龙国武术源远,远流长，只能说明你太弱。你们，你们都是一见东方武术。<笑>那我就用这东方武术，救我的命。住手！杨同德，劝劝大哥。嘿，太极五谱交出来。小子，我观察你很久了，你的太极功法已经练到了炉火纯青的地步，有你父亲当年之恩。杨同德，你还有脸提我爹？父亲拿你当兄弟，你灭我陆家，今天我就让你血债血偿。你要有这个本事，你当然可以这么干。可你杀了樱木会的总理事和副部长，只怕樱木会的怒火。你承担不起，唐伯伯因他而死，他没资格活。下一个就该轮到你了。你呀、啊，太狗爹了，太冲动，这不是什么好事。杨同德，你背叛同胞
勾结岛国人，这就是好事吗？这都要怪你爹！他要早把太极物谱给我，就不会有这件事情。所以你就杀了我爹，灭了陆家，结果却投诚敌国，这就是你的野心。你爹他就只会教我一些粗浅功夫，我要变得更强，有错吗？我游历全国，看到许许多多的武术大师，都败在了岛国人的手下。我这才意识到，这就是我们之间的差距。我只有跟着岛国人，才更有发展。我错了，弱的不是龙国武术，弱的也不是太极拳，而是你。你背叛了国术，根本不配当国人，这还要感谢你啊！感谢你帮我杀了石田二郎他，让我可以名正言顺的取代他们，成为一个真真正正的岛国武者。真是无可救药。我记得你们陆家就你一个独苗了吧？好，我现在就送去见爸。嗯我小瞧你了，你比你爹巅峰时期还要强。人为刀俎，我为鱼肉。既然你认为强者为尊，跪下。好，我跪。你，杨同德，你用这毒针害唐伯伯，现在又想来害我。我的手废了。你当年意气风发的时候，可曾想过会有今天？你屠我陆家的时候，可曾想过饶他们一命？哼！别杀我！你这样杀了我，你永远找不到你爹的下落。说什么？我爹不是二十年前就已经死了？不，你爹还活着，在哪儿？你练的不是至阴的功夫吗？身体怎么这样？太极虽至阴至柔，但我已经练至九层大成。从大成，那岂不是？不错，九层大成可修至刚至柔。现在我刚柔并济，阴阳共鸣，就凭你，伤不了。杨同德，你阴险狡诈，害我陆家，又害唐家满门，你还敢拿王府骗我？罪不容诛、哎！我说的是真的，你爹他确实没有死。你说的是真的，千真万确。岛国人为了从内部渗透龙国。想从武道界入手，他们已经整合了三十二路武功，唯独太极心法没有得到。他们留了你爹一条性命，也是为了从他那里得到太极武谱。那我爹他在哪儿？我不知道。哎哎，但是我可以带你去找松井，他知道。那我杀了你，不是照样能找到？松井他掌握高级忍术，来无影去无踪，没有我谁也找不到他。你可考虑清楚。丹露，贤侄，你这是在为难我。松井他人在岛国，需要我的调令，请他过来，但这需要时间。
我刚才把高某的内奸打入你骨髓关节处，我只给你三天时间。三天内，我若见不到那岛国人，我定要让你骨肉分离，死无葬身之地。滚唐伯伯，对不起，我还是没能救下你。麾下，杨同德从楼国发来密函。京都陆家传人，实力绝顶，杨某手下与龙国分会集体被戮，还请会长速来江州灭此小贼。嗯龙国不是少有武道高手吗？杨同德的人是废物也就算了，怎么石田二郎的人也不是对手？既然如此，立即动身去龙国。嗨风哥，那个时候我和你什么都不知道，是你救了我吗？不，是唐伯伯在保佑你。那，那你到底是什么人啊？我总感觉你很厉害，不是一般人。我，是京都陆家人，太极的传人。只是这样吗？唐伯伯。都是我的错。如果我能再早来几日，你就不会出事了。风哥，这不怪你，都是我的错。这都是我的错。我要是早知道你这么厉害，我应该早点告诉你的。你说什么？所以，这些都是杨同德让你做的。他们用我爸来威胁我，都是我的错，对不起，峰哥，我差点连你也给害了。这不怪你，都是杨同德阴险狡诈。你放心，等找到我爹的下落，我一定让他血债血仇。嗯，峰哥。现在我爹走了，我就只有你了。我求求你，不要抛下我，好不好？唐伯伯对我陆家恩义并重，你是唐伯伯的女儿，你就是我的妹妹。你放心，以后有我在，我一定会保你平安的。可是我不想做你的妹妹。什么意思？这块玉佩。是我爹送给我的，他和我说，有朝一日，我要是碰到喜欢的人，就把这玉佩送给他。风哥，我现在想把它送给你，你愿意收下吗？怎么了，风哥？是不是我太……哦，不是，我答应过唐伯伯会照顾你。哥，我错了吗？哥，我错了吗？哥，对不起嘛。你怎么会这个动作？怎么了？你记不记得我跟你说过？你很像我的亲生妹妹，她紧张的时候都会将右手放在左手上揉搓。对了，上次医院的血缘鉴定书还在你那儿吗？我我找找。
。峰哥，我找不到了，说不定在家里，我回家再去找找。不用麻烦了，里面的内容你看过。我根本没有注意看。爹不是说他是在江州捡到的我吗？我怎么可能是峰哥的亲生妹妹呢？对，绝对不可能。峰哥，我知道你很想念你的妹妹。也很想找到他，但是血缘鉴定报告我看了，我们两个根本就没有血缘关系。原来是这样，好吧。峰哥，对不起，但我是真的很喜欢你。你这玉佩是唐伯伯留给你的，我这次回来有任务在身。我答应你，只要我爹还活着，等事情办妥了之后，我带你去见他。这个你先收好。爹，小风无能，这么多年了，还是没有找到秋林的下落。如果可能的话，你就把隐形让做你的女儿吧。少主。我们找到另一块长命锁的下落了。我现在过来。峰哥，你去哪儿？我还有事要办，你先回家。最近很危险，不要到处乱跑。有情况，随时给我打电话。嗯。少主，我来给您介绍一下，这位是仁和当铺的秦老板。秦老板，把情况跟我们少主说说吧。这东西我有印象，之前。也有人来当铺，和你这东西一模一样。那这个人是谁？他长什么样？是一个年轻的姑娘，也就是二十岁出头。嗯，对，就是二十岁出头。个子这么高，长得还挺秀气的。啊，对了，他说他父亲腿脚不好，病得很重，没有钱看病，于是拿来。当了那块长命锁，但是时间不久，他又赎回去了。这些还不够，还有别的线索吗？让我想想。哦，对了，他说他住在朝宗街。朝宗街，那是唐伯伯他们住的地方。怎么了，少主？我之前认识一个女孩，她长得和我妹妹几乎一模一样。很多时候我都以为她就是我亲妹妹，只可惜。可惜什么？什么人？我是来找他的，你就是陆峰先生吧？我们家主人有请。阴墓会的人吧？没错，请吧。少主，不用担心，我去去就会。我妹妹的事情，你们就多上心吧。那个叫陆峰的小子，真的有这么厉害吗？千真万确，总理事和副会长都死在这个小子手里，连我都让他打成这个样子了。石田二郎，跟了我有二十年，他的实力我很清楚。打败他的人，只有我，没有几个。宋锦会长，咱们想要入主龙国武道界，这小子必须死啊！否则我知道。会长，陆峰已经到了，让他进来。不要这么麻烦。我来了。你就是太极心法的传人。不错，我爹在哪儿？<笑>你笑什么？你小子有点本事。一个人就敢来我这龙潭虎穴，见面就敢提要求，我很欣赏。<笑>你又笑什么？就凭你这些歪瓜裂枣，也敢称龙潭虎穴？我现在来是通知你，若是我爹真舍于你们岛国人之手，那你们有一个算一个，都得死。要是。爹他人还没有死，那我可以让你们死的痛死，找死！你们岛国人
都这么不懂规矩吗？丢人现眼，滚！年轻人，你其实不必对我有这么大的敌意。我虽然是岛国国籍，但我神养在江州，我的母亲也是龙国人，那么我也算是半个龙国人。什么？你母亲也是龙国人？没错，当年在战争期间。我爹是随袭长官，当时龙国大地血流成河，尸横遍野。我爹经常感叹“世道无常”，所以他经常的去拜访你们龙国的家庭，顺便慰问一下他们的亲。你父亲杀人夺财，淫人妻女，和那些战争渣子没有任何区别。干的都是丧心病狂的事，你可以这么理解。我的母亲把我带到五岁，后来她因病去世，我爹找到了我，把我带到了岛国休息。我还得感恩我爹的照顾，若不是他，也不会有现在的我。你母亲生你养你，受了多大的罪恶？因为你的身份，还有可能受到周围人的歧视，这个你怎么不提？哈，哈哈哈哈哈哈因为我始终只相信一个道理：弱者就是原罪，包括我的母亲。对我来说，他只不过是生我的一个容器而已，比这我爹差远了。按照你的说法，你应该八十岁了。哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，用你们龙狗人的话说。我已经是一个老爹老人了。不对，宋景先生，您现在的样子看起来顶多才四十多呀。嗯，这就是我们天目忍术的威力。取神人之血，凝练成药，入休息，便可驻颜养寿。杨大师，等你真正加入我们岛国国籍。成为一名光荣的樱木会武者，我就会教你天目忍术。谢谢会长，不好意思，恐怕你们没有机会了。我听说你跟他有血海深仇，难道你想在我的面前就杀了他吗？不是，你们的命我全都要。<笑>小伙子。你口气不小，别忘了，爹还在我们手上。我现在给你一个选择，把太极巫谱交出来，我自然可以考虑放了你爹。不可能，太极巫谱是我陆家千百年的传承，况且巫谱已经被毁，我们永远得不到。什么？那我再给你另外一个选择。龙国每三年一次的武道大会将会在江州展开。我国武狂伊藤千叶将会作为压轴出场。我们武士道精神向来崇尚强者，如果你能够打败他，答应你的要求。武道大会，我会参加。会长，这小子实力惊人。伊藤能是他的对手吗？伊藤号称我们岛国武道界的第一人，又称岛国第一兵，他是一刀流的高手。我倒是很好奇，伊藤的一刀流配上这小子太极拳，到底是谁的厉害？队长，江州女武神这帮人跟这小子关系不错，他们要是过来捣乱，可怎么办呀？区区女武神而已，如果他们敢来，也只不过是多几具尸体而已。会长既然这么有信心，武道大会我就不去了吧。<笑>杨嫂，你放心，我们能整合龙国武道界，还要多仰仗杨嫂的帮忙啊。你放心，我们银武会是不会亏待你的。
少主，听说你被岛国武者缠上了，你没事吧？我没事，是不是我妹妹的事情有下落？暂时还没有，但是也快了吧？我们正在查，想必很快就有消息了。嗯、另外还有一件事，镇国大将军司徒空以及武皇云广等人听说了你，想见你，已经在来的路上了。剑武皇，不错，您是我们神武门的新人门主，还掌握着至高的国术存在，他们都想一路真容。那让他们过来吧。是。峰哥，你回来了。哎，表妹，这位是？啊，这就是我和你说过的陆峰，峰哥，峰哥，这是我的表哥。唐信，表哥，哦，我们唐家分为主家和分家，我表哥是主家的继承人，嗯、他也是行义拳的正统传人。你就是那个陆风，看起来也不怎么样嘛。一仙，要是当时我能早点回来，三叔就不会出事了。既然如此，那唐家被灭门的时候，你们怎么不出手？你小子什么意思啊？我说的还不够明显吗？你们连杨同德的人都不敢动，若是碰到岛国的武者，还不得被吓得屁滚尿流？我看你找死！表哥，你再这样我要生气了。一、啊、仙，他说的也对，当年三叔凭一己之力对抗京都各大武道宗族，我也劝过我爸了，他们，他们都是贪生怕死，我也是没办法呀。三叔，雪儿对不起你啊，雪儿对不起你啊，三叔，雪儿对不起你、啊。好了，表哥，没事的，我爸还劝你不要来呢。嗯嗯，还好被我爸劝下来，不然连你也要被牵连。哎，表妹，为了你，我什么都不怕。<笑>哎呀，表哥。你大老远的从京都过来，赶紧回房间先休息吧。哎哎哎哎，这这啊，那他呢？你俩不会有什么事儿要背着我做吧？哎呦，怎么可能？没有的事儿，先进去歇着吧。他喜欢你啊？你别误会，我只喜欢你。哎。这还挺大的呀、嗯。杨同德，宋、啊、锦先生，这小子真来了。我还以为你不敢来了。武道大会以武会友，我为何不敢来？好，很好。嗯，先生，今天的武道比赛需要签订生死状，请随我来。行吧，丹露，请。杨嫂，你这么着急是要去哪儿啊？宋锦先生，你看我都这个样子，我帮不了你什么呀，让我走吧。你怕什么？这整个武斗场都有我的人，到时候我让人安排那小子提前登场。宋锦先生，您的意思是？人的体力是有限的，我让伊藤登场，用强弩之末对抗金鹰之势，必有死无生。宋锦先生，智谋深远，佩服，佩服。<笑>先生，请等一下。先生，我我可得告诉你，这家武道场背后可有岛国人的背景。我看你们关系不太对，你可得想清楚了。我想好了。来来来来来。<笑>哇，表哥啊，我们无缘无故的来这地方干嘛？一仙，你不知道啊，今天
，这里可是咱们江南三年一次的武道大会啊！所有的强者全都聚集在这里，可热闹了。可是，<笑>哎呀，没什么可是的。今天有表哥在这保护你，一定不会让你受伤害。走，风哥，你怎么在这儿？先别管这些，这里这么危险，你为什么会在这里？他怎么不能来？你小子管的也太宽了吧！难道你还想把我表妹软禁了不成？行吧，随你便吧。峰哥，你不会是生气了吧？你表哥说的对，我没资格管你。不是的，他只是在气头上。哼，峰哥，你愿意管我，我还挺高兴的。这说明你把我放在心上。哎，表妹，表哥，你干嘛？你不要总管我叫表哥。我本来就跟你没有血缘关系，李仙，你知道我对你的感情，你为什么为什么总跟他眉来眼去？我，唐迅啊，唐迅，以前的你奋力进取，现在为了一个女人，真是越活越回去了。哎呀，爸妈，你们怎么来了？哎呀，爸妈，你们怎么来了？你个混小子要来江州，我们就知道你是为了这个小妮子来的。我们怎么可能不来？就是，当年就劝过他爹，是他自己非要一意孤行，这才落到今天这个下场。是他咎由自取。你要是想替他报仇的话，我劝你还是算了吧。你这行为跟螳臂挡车有什么区别？大伯，你怎么能这么说我爹呢？怎么，我说的有问题吗？当年，他为了一个什么所谓的故交？非要去对抗京都的名门，结果呢，全家人死得干干净净，他自己还落了一个残疾。现在倒好，连命都没了。不错，那什么陆家后人不知好歹，他也跟着胡闹，现在竟然跟岛国武者作对，真是狗胆包天呐！你们在狗叫什么？也配说陆家和唐伯伯的名字？你小子谁呀、啊？你什么意思？啊？你问我，我就是那不知好歹的陆家后人。你是陆家的后人，陆家不是被灭门了吗？漏网之鱼罢了，你们陆家都不成事儿，就你这小鱼小虾能翻起什么大浪？也是，看这小子现在的德行，恐怕已经沦为社会的底层，进城打螺丝了吧？<笑><笑>哎呀，爸妈，好了好了，不要再说了。本来我们今天看的是三年一度的武道大会，我们只是来凑个热闹。陈年旧事不要再提了，好不好？我，我的以心都不开心了。一心一心，你眼里只有这个死丫头，你喜欢谁不好，非要跟她眉来眼去。她不过是你三叔从垃圾堆里捡来的，配得上我们高贵的身份吗？嗯、啊，各位，欢迎大家来到武道场，今天。是三年一度的武道大会，有来自于各地，甚至是境外的高手参与。今天这场比赛，既分高下，也决生死。接下来，让我们有请第一位武者上台。嗯嗯嗯嗯嗯嗯、这位兄弟，欢迎来到我们龙国。我们龙国。素来是礼仪之邦，我们得到。啰里吧嗦的，废。还有谁？什么狗屁高力棒子？一个弹丸小国，竟然敢在咱们泱泱大国的地盘上撒野！啊，只怪咱们的国术确实已经退步，整个龙国也找不出几个高手真正有本事的，都投靠别的国家了。就要这种渣子在台上放肆吗？嗨，我来！哎，哎，哎，哎，这，我不通，螳螂拳的传人，死叫！嘿，那个，我，哎，哎呀，嘿，嘿，哎呀，你，你，你，嗯，找死！哎，你，你，哎，哎。
回人、嗯！住手！住手！垃圾就是垃圾，管你什么传人！你他丫的高丽棒子，你们多少东西都是照搬我们龙国的，你还有脸说我们垃圾？我看你才是垃圾！怎么不服啊？你上台了？你他妈的！哎，表哥，他故意激你的，你别……那又怎么样？这个高丽棒子满嘴喷粪，今天我就要替龙国的武者教育他！耶、yeah. ！看来这唐家的人也不全是贪生怕死。哎，干嘛呢？就不知道拦着点，多危险呢！这我不知道呀，他一下就上去了。嗯、小迅，你上去干嘛？你快下来！快下来！快下来！爸爸，你们看着吧，我今天就要用我三叔教我的形意拳教训这个目中无人的高丽棒子。回家，武道场临时有人闯进来，想要挑战高丽武者真战神。这人什么来头？呃，他是京都唐家人，好像跟那个叫陆风的有点关系。会长，您看，要中断他们的比赛吗？不用，既然是那个陆风的朋友，就让他上，最好让他死在台上。嗨，另外还有一事，有个工作人员七里八外跟陆风勾结。嗯，嗨。没想到表哥这么厉害的。小旭，干嘛去啊？你没看到啊？咱儿子有危险，我要上去救他。这是他自己的选择，年轻人要为自己的冲动买单。再再再说了，这个时候上去，现场这么多人呢，成何体统？可是可是什么？你个臭小子！你之前不是嘴硬得很吗？你自己不上去，结果让我儿子上去送死！你这个该死的小畜生！你们儿子是很冲动，但至少也算是有家国情怀，比你们要强多了。小子，你怎么说话的？你自己没背景、没权势，还有脸说我？哼，怎么不说话了？就跟你那没用的爹一样。本事没有，还硬装！以后要是再让我听到你们骂我爹，我要你们的命！你赶紧！表哥加油！爹，我的哥哥！干得好！恭喜这位获胜者赢得了今天第三场的比赛，谢谢诸位啊！在下只是上来凑个热闹，顺便教训一下这个破高丽棒子。我现在要下去了，告辞。等等，这位先生，我们武斗场是有规矩的，您既然自愿上台，就没有下去的道理。什么？那我什么时候能下去？我们武斗场的规矩是这样的：一旦上台，要么生，要么死。你的意思是说，我要一直待在这儿，直到被打败吗？没错。那我要是不同意呢？<笑>这位先生，我们武场可是有背景的，今天。恰好是三年一届的武道大会，而且还会在媒体上播出。您要是这样砸场子的话，事先考虑一下后果。完了完了，你听到没有？咱儿子被困在台上了。那我有啥办法呀？拉都拉不住，他自己上去的。啊，这下我哥是真完了。他死不了。小子，你看你就是个新手，你根本就不懂这武斗场的规矩。只要上了台，一不留神。就会有生命危险。我不懂这些，但就凭他说他是为了龙国而战，我会救他。接下来我来介绍一下，这位是来自于米国的汉森，擅长马甲术和综合格斗，体能一流，曾在米国连创百胜纪录。龙国人死！呀啊呀啊呀啊啊哇，行够啊！小雪，好吗？
，我哥不是他的对手。就他那个三脚猫功夫，还是跟我三弟学的呢。完了完了，这回真的完了。你是个废物，全都是废物。去死吧！有血性，你敢不上？龙国古武落寞，怎么也只能眼睛能看着这些外小弟，杨武可真是气人。就这点本事，还用你说别人？打死啊！这这，是你救了我。你先下去吧，后面交给我。快下来！怎么样，儿子，你没事儿吧？我没事儿，还没有，我还能看出你有没有事。快扶他坐下，慢点，慢点，慢点。我宣布，这位先生，你这样中途入场，不合适吧？我本来就要上场的，早入场和晚入场。有什么区别？好吧，我宣布这场的获胜者，陆枫。这，队长，我说姓陆这小子厉害吧？伊藤马上就要上场了，他能打过这姓陆的吗？嗯，我也在想这个问题。来人！会长，您这是什么意思呀？什么意思？当然是让那个姓陆的小子尝尝什么叫失败的滋既然太极武谱已经失传，这个活着的武器，我一定要弄到手。表妹，想我到底是个峰哥，挺厉害的。我早就跟你们说过了，他很厉害的。岛国武士马上就要上场了，他肯定会死得很难看。妈，人家好歹也救了我一命，你怎么能这么说呢？什么呀？他只是凑巧救了你，他本来就是要上场的嘛。就是，这个臭小子太鲁莽了，他根本就没有从他们陆家被灭门的事情里面吸取教训。我都不敢上，这五度场是他能上的吗？啊，下一场必死无疑。<笑>峰哥，你可一定要好好的呀！难怪表妹那么喜欢这个家伙，他太优秀了，我比不上。今天这场比赛是最后一场，也是本次武斗大会的压轴戏。接下来我来介绍一下这位岛国高手，有“五狂”之称的伊藤千叶小姐。你就是陆峰，你认识？早有耳闻，听说你以一手太极功夫灭了樱木会的江州分部。你也是樱木会的？我是一名浪人，从不属于任何组织。但我跟樱木会有救，我听说过你的事迹，倒是勉强能入我的法眼。只可惜，你入不了我的眼。哼，看来你跟其他人没有任何区别，都因为我的身材短小而瞧不起我。却不知道，我早拜入太极拳宗师的山本先生为师，又到首都宗滩修行，中条一刀脸。一会儿我会让你亲眼看到，你人头落地。樱木会入我中原，对我龙国武道下手，这等心情和当年的青绿没有任何区别。既然你是他们的人，那你也该死。哼，是吗？那咱们就手上见真章。二位。好，二位果然都是性情中人，干了这碗酒，见证接下来的胜败时刻。好，接下来我宣布，本次武道大会的终决赛现在正式开始。
怎么可能？这是怎么回事？什么岛国武功，也不过如此。哇，风哥，你赢了，你好厉害！原陆家的功夫已经练到这种地步，这才是龙国的至高传承啊！什么狗屁强者，还不是三下五除二就被咱们的人打败了？<笑>可不是吗？他们外国佬老瞧不起我们龙国武术，现在终于轮到我们抬起头来了。兄弟，你是武道宗师，你是咱们龙国的希望。对呀、啊，龙国无敌，龙国无敌，龙国无敌，龙国无敌，龙国无敌，龙国无敌。好，不错。我本来以为你经过了连续的体力消耗，会被白给，没想到你完全不受影响。什么？原来他们都是提前安排好的，他们不公平。难怪都说岛国想入主中原，江州可是我们龙国的第一门户，现在想不到，竟然被这帮狗日的当成他们的大本营了。我爹在哪儿？你爹。不能说呀，这是我们最后的底牌，我们要输了就危险了。你怕什么？我现在就可以告诉你，你爹还没有死，不过恐怕已经是个废人。他就被我们关在离这里五十里的修罗极域。修罗极域？那是什么地方？哈哈哈哈。你可以理解为那是我们的秘密基地，也是筹措整个计划的大本营。你把秘密告诉我，就不怕我泄露出去？哼，当然不怕，因为在场的所有人都得死。你找死？什么情况？<笑>不得不说，你小子还真是有点本事。如果不用点小手段，还真拿不下你。宋杰先生，看来阴阳伞见效了。嗯，阴阳伞，难道是那个什么？看来你小子也不傻呀，这阴阳伞。就是这位杨同德杨大师给我们的。上次他的人想让你服下，结果阴差阳错让你给逃跑了。现在我看你该怎么办。忘了告诉你，二十年前我就是用这阴阳伞来对付你爹的。哈哈，你们真卑鄙啊！那又怎么样啊？你不还是跟你爹闹的同样的下场？是吗？杨同德，你要失望吗？松井先生，救我！别激动，考尔斯。参见少主，埋伏的岛国杀手已被我们感激杀人。起来吧。宋剑桑，我们大势已去，要不然切腹自尽。巴格勒，原来小子早有准备，我真是小看你了。松井会长，在你们眼里。我洛风就是一个有勇无谋的人吗？你们觉得我为什么会来参加比武？难道不是为了你爹吗？我爹固然重要，但这龙国武术逐渐没落，是时候该有人来重振龙国鼓舞，而这个人就是我。好，非常好。若真有一道分毛，我跟你单挑。你们两个不是号称岛国最强吗？你们一起上吧，我让你们见识见识
，我大夏龙国武术的真谛。少主，你身份尊贵，犯不着冒如此大险。没事，你们退下。你找死！怎么回事？难道这就是龙虎鼓舞的力量？你早就该死在战争里了，让你白白活了八十年。这个人间的恶魔！这里交给你们善后。是，走，去修罗集。是是。小风啊，你都长这么大了。爹因为永远也见不到你了。对了，小凤，秋玲呢？当年你们逃走了，爹不是让你好好照顾她的吗？妹妹，那那……当年我们不是跌入悬崖，我与秋玲走散，但是很快就会有她的消息了。真的吗？少主妹妹的下落了，是不是有秋林的消息了？有倒是有，但是少主，我怕你接受不了。接受不了？为什么？少主，唐小姐就在咱们中间。真的吗？我女儿也在这里。对，就是这位唐小姐。这不是我的东西吗？不错，为了调取证物，不得已把东西拿了过来，还请唐小姐见谅。原来他就是你的信物，这怎么会这样？风哥，我是你的亲妹妹。这消息准确吗？是的，少主，我们敢肯定，这消息绝对准确。不可能，明明我们一起经历了这么多。明明我们马上就要在一起了，怎么会这样？这不对啊！一心，你之前看过鉴定，我们不是没有血缘关系的吗？我，我对不起你，峰哥。那个时候，我光找血缘鉴定，没顾得上看鉴定结果，我只是随口一说，没想到我们真是亲兄妹。没事的，你们以后啊，也照样能在一起。爹，我们是亲兄妹，怎么能干这种事呢？谁说你们是亲兄妹？您的意思是我？哎，小峰啊，其实这是我和你娘的秘密。爹，从未想对外讲，也不想让任何人知道，可是没想到事情。发展成现在这个样子，罢了，也该到了告诉你的时候了。哎呀，到底是什么事情啊？是这样的，我和你娘当年一直没能生育，我们不得已领养了一个小男孩。这个小男孩就是你，但是没想到，在领养之后不久，你娘又生下了秋玲。什么？我是被收养的，所以你们没有血缘关系，可以正常通婚。爹，您说的是真的吗？当然是真的。爹，还能骗你们吗？少主迎父归来，又喜得良缘，恭喜少主，贺喜少主。啊！
。少主，小凤啊，他们怎么都叫叫你少主啊？爹，事到如今我就不瞒你了，其实我是神武门门主。什么？就是那国之重器，龙国排名第一的神武门吗？不错。神武门虽实力强横，但却不是我龙国国运。青鸾，吩咐下去，从今以后，神武门众人修行我龙国国术，并更名为龙门